Nirmala Sadasivam, Genesis IVF Advanced Fertility Clinic Code Scientific Director Pesre. Now, we have multiple pregnancies. We have multiple pregnancies. We have rare, but wiper. This is the same thing. We have to compare the same thing. We ஒரு லட்சம் ஸ்பர்ம்ஸ் சுத்தியில இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஸ்பர்ம தான் அலோ பண்ணுது அப்ப ஒரு ஸ்பர்ம் உள்ள போய் அதோட டிஎன்ஏ வும் முட்டையோட டிஎன்ஏ வும் சேர்ந்து ஒரு கரு உயிரை உருவாக்குது இதுவே ஒரு பெரிய அதிசயமா அடுத்து இந்த கரு உயிர்கள் ரெண்டு மூணு முட்டைகள் வரதுங்கிறது இயற்கை கருத்தரிப்புல கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மி சில ஃபேமிலிஸ்ல ஜெனெடிக்கா ரட்ட குழந்தைகள் உண்டு அது பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க்கு வந்து ஒரு முட்டைக்கு பதில் ரெண்டு முட்டை ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த டைம்ல அல்லது ஒரு கரு உயிர் உருவாகி அது கர்ப்பைக்குள்ள போறதுக்குள்ள இரட்டையா டிவைட் ஆகி ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ் ரெண்டா டிவைட் ஆயிடும் பை நேச்சுரல் கண்டிஷன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா மோனோக்ரோமிக் மோனோகொரியானிக் ட்வின்ஸ் அதாவது ஒத்த இரட்டையர்கள் பிறப்பாங்க ரெண்டு டிஃபரண்ட் கரு உயிர்ல இருந்து பிறக்கிறவங்க ஒத்த இரட்டையர் கிடையாது அவங்க ஒண்ணு பெண் ஒண்ணு ஆனா கூட பிறப்பாங்க இந்த ஒத்த இரட்டையர் பாத்தீங்கன்னா பெண்ணா ரெண்டு பேரும் பெண்ணா இருப்பாங்க ஆண்னா ரெண்டு குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இயற்கையாக நடப்படும் பட் வெரி ரேர் அது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் கப்பலுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் தானாக உங்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அந்த டெஸ்ட்டில் இது படி பார்த்தோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் படி பார்த்தோம்னா நூற்றுக்கு ஒரு க நூற்றுக்கு பதினைந்து சதவீதம் உங்களுக்கு மல்டிப்புள் ப்ரெக்னன்சி காமனாக இருக்குது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மல்டிப்புள் ப்ரெக்னன்சினால் பல உயிர் கர்ப்பம் அப்படிங்கிற சொல்கிற இந்த மல்டிப்புள் கெஸ்டேஷனால் தாய்க்கும் குழந்தைகளுக்கும் லைஃப் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால அப்ராட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவ் சிங்கிள் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்காக எம்ப்ரியோ ஸ்கோப்னெல்லாம் சொல்லிட்டு மெஷின்ஸ் வந்துடுச்சு இன்குபேட்டர்ஸ் வந்துடுச்சு சிறந்த கருவை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மெஷின்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எக்கனாமிக்கலாக எல்லாருனாலையும் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ குறைந்தபட்சம் நம்ம ரெண்டு கரு உயிராவது கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கிறோம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று இவங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தையாக பிறந்துருச்சுன்னா ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் நம்ம அதை ஒரு ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் அந்த ப்ரெக்னன்சியை நம்ம இது பண்ணிவிட்டு முடிந்த வரை ஒரு சில ப்ரெக்னன்சிஸ் வந்து குறைப்பிரசவம் ஆகிறது உண்டு அதுக்கான மருந்துகள் குறைப்பிரசவத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம எட்டு ஒம்பது மாதம் கழித்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ ரெண்டு கிலோ குழந்தை வந்துட்டால் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கர்ப்பத்தில் ரெண்டு குழந்தை பிறக்கும்போது அவங்க திரும்ப குழந்தை பேருக்காக இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் இருப்பதில்லை அதனால் நம்ம அதை கப்பல் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா கப்பல்கிட்ட அவங்க அந்த தம்பதியர் சொல்கிற மாதிரி தான் அவங்க ஒரு கரு போதுன்ட்டாங்கன்னா நம்ம ஒன்று தான் வைக்க போகிறோம் அவங்க ரெண்டு கேட்குறதுக்கு காரணம் ஒன்று எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இன்னொரு தடவை நம்ம இதே ப்ராசஸ் இதே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வயதும் பண வசதியும் இல்லாமல் போகிற காலத்தில் அவங்க அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கரு வைக்கும்போது நம்ம வந்து கரு உயிர் உயிர் வந்த கரு வயபிள் பிளாஸ்டோசிஸ் கரு திசு இப்படி பல விதத்தில் அதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி எல்லாமே மார்ஃபலாஜிக்கலாக மார்க்கர்ஸ் பார்த்து நல்லா இருக்குது அப்போ இது வந்து வச்சா கண்டிப்பாக ரெண்டு நிற்கும் அப்படி நினச்சிட்டு நாங்கள் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதும் மேலே இருக்கிற அல்மைட்டி வில் டிசைட் ஃபார் ஓன்லி ஒன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த கர்ப்பையில் ரெண்டு நீங்கள் உயிருள்ள கரு வச்சுருந்தாலும் ஒன்று நிற்கிறதுக்கு மட்டுமே சூழ்நிலை இருந்தால் அது ஒன்று தான் வளரும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டில் ஒன்று குறைபாடு இருக்கிற கருவாக கூட இருக்கலாம் இயற்கை அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடைபெறாமல் போயிருக்கலாம் இப்படி வந்து பல காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் மினிமம் ரெண்டு வச்சுக்கிறது சக்ஸஸ் ரேட்டை ஓரளவுக்கு நமக்கு மெயின்டைன் பண்ண உதவும் நம்ம சொல்கிற அந்த எழுபது பர்சன்ட் அதெல்லாம் வந்து வரணும்னா நம்ம ரெண்டு கருவாது வச்சுக்கிறது நல்லது பட் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸில் ரெண்டு கரு வைக்க முடியாது மெட்டர்னல் டிசீஸ் அவங்க மதருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அல்லது வந்து நம்ம ரெண்டு கரு நின்று முதலே ஆப்ரேஷன் பண்ண யூட்டஸில் ரெட்டை கரு வைக்கும்போது வேறு அபாயம் இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு நம்ம ரெட்டை கரு வைக்க முடியாது இந்த மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கரு உயிரை நம்ம கருத்திசுன்னு சொல்லி ஐந்து நாள் வளர்த்தி லேசர் ஹேச்சிங் பண்ணி வச்சோம்னா சில டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு குழந்தை உள்ளே இருக்கும் அது எப்படி வரும் ரெண்டு கரு தானே வச்சோம் உள்ளே எப்படி மூணு இரு
இன்னொரு கருத்து என்ன பண்ணும் உள்ளே போய் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒத்த ரெட்டையர் அந்த ஒத்த ரெட்டையர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இன்னொரு சிங்கிளாக ஒரு கரு இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் நமக்கு ஒரு ஆசுலேஷன் இப்போ கப்புள்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஹேவ் த்ரீ பேபிஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஆல்சோ அப்போ வந்து நாங்கள் நீங்கள் மூணு குழந்தையும் வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல மூணு இருந்துட்டு போகுது அப்படி நம்ம கவுன்சில் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது வந்து ஃபீட்டல் ரிடக்ஷன் கரு குறைப்பு கரு கலைப்பு மாதிரி அதாவது அபாஷன் மாதிரி இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா கரு குறைப்பு ஸோ இந்த ஃபீட்டல் ரிடக்ஷன் என்ன எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்டல் கண்டிஷன் ஒரு லெவன் வீக்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் வளர்கிறது மூணும் வளரும் லெவன் வீக்ஸில் என்ன பண்ணுறோன்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் வீக்ஸ்லேயே நம்ம ஒன்று ஒரு கருவை வளர்கிறத நிறுத்துறதுக்கு ஊசி போட்டுருவோம் அது வளர்ச்சி நிறுத்திடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அட்வான்ஸ்டாக நம்ம பண்ணுற ரிசர்ச்சஸில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா லெவன் வீக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அந்த ட்வின்ஸில் நம்ம ட்வின்ஸை ரெண்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிங்கிள் பேபியை ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணை குறைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒத்த ரெட்டையர் ரெண்டு பேரும் இது ஒருத்தரும் இருந்தாங்கன்னா அந்த சிங்கிளாக நின்ன கருவே நமக்கு சிறப்பாக குறைபாடு இல்லாமல் வளரும் அதனால் அதை நம்ம ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் ரெண்டு கரு இருக்குது ரெண்டு தனித்தனி கருத்துசுலேருந்து உருவான கரு இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டை ஒன்றா குறைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ அட்வைசபிள் இல்லை அதனால் மூன்று நின்றால் மட்டுமே நம்ம வந்து கரு குறைப்பு அதாவது ஃபீட்டல் ரிடக்ஷனை அட்வைஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கெஸ்டேஷனில் மதருக்கும் ரிஸ்க் இருக்குது குறை பிரசவம் காரணமாக குழந்தைகளுக்கும் ரிஸ்க் இருக்குது இதை நம்ம கருத்தில் கொண்டு அந்த டைமில் நம்ம அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி நம்ம அதை டிசைட் பண்ணணும்